उत्कृष्ट लय में रहकर नेपाल समूह चरण को आपको अंतिम खेल में ओमान संग पांच रन ने पाजित मात्र एक सौ छयालीस रन को विजय लक्ष्य पछ्यान नेपाल असफल रहो नेपाल आज बैटिंग में कमजोर रहो टप रिडल अर्डर का खिलाड़ी ठूल सेट खेलने क्रम में आउट भे सुरुआती विकेट झरे कुछ खिलाड़ी ने साझेदारी समेत बना सकेन आज को हार में युवा खिलाड़ी विवेक यादव को प्रदर्शन चुस्त रहो सेमीफाइनल में पुगि सकता नेपाल और ओमान बीच को खेल में नेपाल को बैटिंग प्रदर्शन नई हार को प्रमुख कारण बनो टस जितने नेपाल ने फिल्डिंग रोजियो निर्धारित 20 ओवर में ओमान ने नौ विकेट गुमा एक सौ पैंतालीस रन को योगफल बनाये नेपाली बॉलर को धारिलो बॉलिंग में ओमान का खिलाड़ी क्रिज में जमन सकेन ओपनर कश्यप प्रजापति आठ रन में करण केसी को बॉल में आउट भे लगत्त दुई रन बना अकिब उलिया सोमपाल कामी द्वारा क्लीन बोल्ट आउट भे यतिखे ओमान ने एक्काईस रन जोड़ा दुई महत्वपूर्ण विकेट गुमाई सकते थी इस पच्चीस ओमान संहाल सकेन और निरंतर अंतराल में विकेट लाली बॉलर सफल रहे जिससे ओमान दबाव में पर्यो चौबीस रन बनाया प्रतीक गुलसन झा को बॉल में रोहित पौडेल द्वारा कैच आउट भे लगत्त सोमपाल कामी ने रन को खाता खोल न सके सोएब खान पविलियन को बाटो दिखाई दिए इस पीछे चौदह ओवर को पहले दुई बॉल में संदीप लमी छाने ने दुई विकेट लिये अठारह रन बनाया आयन खान बोल्ट आउट भे लगत्त दोसों बॉल में संदीप ने मेयर खान गोल्डन टक आउट करे एक सौ रन बना सात विकेट गुमाई सकते ओमान को टप रिडल अर्डर का खिलाड़ी को प्रदर्शन शीतल रहो इस आठों क्रम का नसीम खुशी ने पच्चीस रन बना सकिल अहमद अभिजीत बाईस रन में क्रेज में रहे बॉलिंग में करण केसी ने सर्वाधिक तीन विकेट लिये इसी संदीप लमी छाने और सोमपाल कामी ने सामान दुई दुई विकेट झारे जसरी बॉलर हर बॉलिंग करे तो सतोषजनक नहीं रहो जवाब में एक सय छयालीस रन को सहज विजय लक्ष्य पछाई नेपाल बीस ओवर में दस विकेट गुमा एक सय चालीस रन में समेटिओ जारी छनौट में शानदार शुरुआत करते आयो ने आज भी राम शुरुआत करने सकेन आसिफ शेख मांच रन में बिलाल खान द्वारा कठान बोल्ड भे तेसरो नंबर में आया सुम्पाल कामी मह रन में आउट भे लगत्त कुशल पुर्तेल छब्बीस रन में पविलियन फर्के त्रिचालीस रन जोड़ा ने तीन विकेट गुमाई सकते थी कप्तान रोहित पौडेल बाहर रनम आउट भे इस सुधबुझ पूर्ण खेल पर्ने थी ठूल सट मेंी बैटर ने बड़ी जोड़ दिए जो घातक बनो इस विकेट छरी नई रहो ठूल साझेदारी बन सकेन आक्रामक बैटर कुशल मल्ल दस रन में गुलसन झा तीन रन में रीप लमी छाने दुई रन में आउट भे आठ विकेट को नोक्सानी में पचासी रन मात्र जोड़ा ने हार लगभग निश्चित भैस तर आठों क्रम का युवा बैटर विवेक यादव ने अपत्यारी प्रदर्शन करे आत्मविश्वासी बैटिंग करते नेपाल अंतिम ओवर में जीत तर्फ डोहरा थे अंतिम छ बॉल में जीत को लगी छब्बीस रन जरूरी होता पहले बॉल में छक्का प्रहार कर विवेक सफल रहे दोसों बॉल बिलाल खान ने व्हाइट फाले इस पीछे विवेक ने लगातार दुई छक्का प्रहार करे इस पीछे जीत को लगी तीन बॉल बट सात रन जरूरी थी नेपाल जीत नजीक पुगे थी तर उ चौथो बॉल में आउट भे अब दुई बॉल में नेपाल सात रन चाहिद अविनाश बोहरा ने एक रन दीद करण केसी स्ट्राइक दिए अंतिम बॉल में जीत को लगी छक्का चाहिद करण ने ठूल सट खेले तर उ लंग ऑन में कलीम उल्लास द्वारा कैच आउट होने पुगे यह संगे ने पांच रन ने पाजित भो समूह उपविजता बने के सेमीफाइनल में यूएई प्रतिद्वंदी को रूप में भेटा यूएई ने हंगकंग आपको समूह को अंतिम खेल में बाईस रन ने हरा और समूह बीजता बंद सेमीफाइनल में स्थान बना हो अब भोली मूलपानी मैदान में सेमीफाइनल खेल खेलने दर्शक क्षमता कम होने भोलि सुरक्षा को व्यवस्था मिला सब भाग ठूल चुनौती नेपाल टुके संख्यान देखि सुरक्षा व्यवस्था थप करने रनलाइन मार्फत सीमित टिकट मात्र बिक्री करने नेपाल क्रिकेट संख्यान का सचिव पारस खड़का जानकारी दिए भोलि होने खेल नेपाल को लगी कर या मर सर नई होने विश्वकप में प्रवेश करना अब मात्र एक जीत जरूरी जिसको लगी यूएई हरा को विकल्प नेपालसंग होने छनौट अघि को त्रिकोणात्मक सीरीज को फाइनल में यूएई संग हारे लीग चरण को दुई खेल जीते थी तेलने आत्मविश्वासी प्रदर्शन करना जरूरी साथ आज ओमसंग त्रुटि स्वच्छन जरूरी देखि भोलि को खेल नेपाल क्रिकेटक महत्वपूर्ण रहने क्योंकि नेपाल दोसों पटक विश्वकप खेल को लगी मात्र एक जीत टाड़ा
नेपाल ने समूह स्वरण को अंतिम खेल हारे रोमचक बने खेल में पांच रन को पराजय पुग्न बाध्य भो खेल हारे टीम को आत्मविश्वास भी घटे प्रशिक्षक मोन्टी देसाई यो हार पशे भोली जीत को लगी खेलने बताए उन्नी खिलाड़ीप्रति आत्मविश्वासी दीपेन्द्र सिंह ऐरी खेलने न खेलने तो तय होना सकते हार पशे रोलि को महत्वपूर्ण खेल बारे प्रशिक्षक मोन्टी देसाई इस we have to respect the game we have to respect the opponents they come with plenty of experience they have played t20 world cup couple of times so i think uh, somewhere we missed out on our approach sticking to our game plans having wickets in hand and going to the final overs was uh, something which we had discussed but it didn't happen today but what i understand is that if each and every individual in this team in this happy dressing room who has been with us throughout the year we have worked very hard we have ensured that we have focused on role executions we have maximized our resources we have employed certain strategies which has come out well for us so far so we have to trust ourselves and it's just a matter of one day to stay calm and composed and come back and deliver tomorrow you know uh, yes of course uh, we didn't cross the line today and uh, that is disappointing more than me i'm sure also the player for the players it is disappointing more than players it is disappointing for the fans right but like one of you said that we have another opportunity to correct it tomorrow and it's just a matter of 24 hours and we need to correct it tomorrow there is something always good even in bad isn't it and it was a great example of that uh, we have found one more player today and say look uh, nepal cricket has just started off this year our focus is on ensuring that we build a proper cricket nation so very happy to see the way we wake approach today so obviously we are utilizing all the experts uh, we still don't we have still not come to a conclusion but all the experts are trying to work on uh, what's the best way forward for dipendra we are also careful about the fact that it is also dipendra's career which we need to be thinking about so we'll take a we'll take a collective call all 15 players are there I mean, dipendra is only one who we are trying to ensure that you know is taken care properly medically and with right kind of experts and specialists giving us the suggestions well, we played tri series in mulpani we have got an experience of playing in mulpani as well and walk into the unknowns how how well this has been put us put across to us as a challenge walk into the unknowns in excitement is been our mentality we'll yet again walk into the unknowns tomorrow with excitement with clarity and execute our roles